നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ട്ലറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും വെജിറ്റേറിയൻസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് സോയ ചങ്ക്സ് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു സോയ ചങ്ക്സ് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഇനി കളയാം ആ വെള്ള ആ വെള്ളം ഇനി ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം സോയ ചങ്ക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കൂടി ഊറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സോയ ചങ്ക്സിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ റോസ് സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച സോയ ചങ്ക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോയ ചങ്ക്സ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് നേരത്തെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങി മസാലയിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കി അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ കട്ട്ലറ്റിന് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലായാൽ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലും കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ടത് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ ഒരു സൈസിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ കറക്
അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ കട്ട്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എഗ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഒരു മൈദയുടെ പേസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കട്ട്ലറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൈദ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് ഈ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മൈദ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പും ആവശ്യമെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അന്നേരം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ മീഡിയം ചൂടിലും ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടി അറിയിക്കണം അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതേപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം താങ്ക്